U zemljištu, pored mnogih korisnih kukaca, pronalazimo i štetnike i borimo se s njima na razne načine. Ovi štetnici često ugrožavaju naše biljke, pa je potrebno držati ih pod kontrolom kako bi sačuvali biljke u vrtu. Jedan od štetnika je i hrušt, to jest njegova ličinka. Kakvu štetu radi, kako se sa njim boriti, poslušajte u današnjem videu. Ukoliko već niste, zapratite naš kanal za još sličnih savjeta, a ako vam se ovaj video sviđa, ostavite like, javite nam se komentarom ispod videa, a svakako možete podijeliti video na vašim društvenim mrežama. Ličinke hrušta prezimljuju u zemlji, a započinju sa intenzivnom ishranom kada temperature tla dosegnu od 8 do 10 stepeni. Hrane se primjerice gomoljem krompira, ali ne buše hodnike, već uzrokuju nepravilne grizotine na površini. Bijele su boje sa smeđom glavom i tri para vrlo razvijenih nogu, a zbog svog savinutog zgrčenog tijela i dobile su naziv grčice. Same ličinke, to jest grčice, duge su 6 cm, bijelkaste su i malo smeđe boje na području glave. Hrane se podzemnim biljnim organima zeljestih biljaka, odnosno korjenjem, rizomima, lukovicama i gomoljima. Za puni razvoj potrebno im je 3 do 4 godine i sve to vrijeme provode ispod zemlje. Velike štete prave u završnoj godini kada su već narasle i apetiti su im veliki. Odrasli kukci se pojavljuju u aprilu čim temperatura zraka prijeđe 20 stepeni te se hrane lišćem stablašica i grmova. Najviše jedu lišće koštičavih voćnih vrsta, kestena, povrća i cvijeća. Što se tiče zaštite, samo se u rijetkim slučajevima provode hemijska tretiranja. Treba prihvatiti biološku ravnotežu i ne treba uništavati sve za što mislimo da radi štetu, a hruštevi u iznimno rijetkim slučajevima nanose veće štete. Također oni su ona bitna karika u biološkom lancu i hrana za brojne ptice, a njihovi prirodni neprijatelji su ježevi, krtice, rovci, vrapci i čvorci. Dobar saveznik u njihovom uklanjanju mogu vam biti i kokoši, ali samo u područjima gdje nemate usjeve jer bi i oni nastradali. Odbija ih češnjak, to jest bijeli luk, pa se kao međukultura na gredicama preporučuje njegova sadnja, iako u nekim slučajevima mogu napasti i njega. Kako iznimno vole korjenje salate, upravo nju možemo koristiti kao mamac i posijati na rubove gredica kako bi se grčice ondje hranile, te ih tako odvratili od ostalih kultura. Ukoliko ih u nasadu ili povrtnjaku nemate puno, možete ih iskopati i sakupiti, a preporuča se i češće rahljenje i okopavanje zemljišta. Na taj način ćete ih lakše pronaći i sakupiti. Od alternativa zemljišnim insekticidima za kontrolu i suzbijanje zemljišnih štetnika na poljoprivrednim kulturama vrlo uspješno se koriste entomopatogene nematode. One su naime mikroskopski jednostavni organizmi koji aktivno parazitiraju štetnika ulazeći u tjelesnu šupljinu kroz prirodne otvore, ondje se raznožavaju i zatim agresivno izlaze uslje čega štetnik ugiba. Kada se nađe više od jedne grčice po kvadratnom metru, mogu se provesti mjere zaštite prije, odnosno za vrijeme sadnje, unošenjem u tlo insekticidnih granula, a prema FIS bazi dozvoljeno je samo jedno sredstvo, force 1,5 gram, koji dijeluje i na ličinke žičnjaka. 
One inače ne vole tlo bogato dušikom i zbog toga ih na takvim mjestima ili nema ili je njihova brojnost manja. U tu svrhu usjev možete prihraniti kokošim gnojem koje je bogato ovim elementom. U voćnjacima, dvorištima i stazama u vrtu možemo posijati bijelu djetelinu na čijem se korjenju formiraju kvržice bogate dušikom vezanim iz zraka. Zbog toga je zemlja gdje je posađena ova djetelina obogaćena spomenutim elementom te odbija grčice. Prije sadnje krompira sjetvene redove možete poprskati otopinom kalijeva permanganata otapanjem 2 grama u 10 litara vode. Svakako najefikasniji način uklanjanja jeste rahljenje zemljišta i ručno sakupljanje, a to se najbolje može odraditi prilikom obrade zemljišta prije sijanja i sadnje.